Ce dimanche, pour sa 17 e édition annuelle, la Marche pour la Vie a réuni 20 000 personnes selon les organisateurs, 6 300 selon la préfecture de police, contre l'avortement et l'euthanasie. Faisons monter la température Montrons-leur que nous sommes une génération de feu Ici, à ma droite, nous avons Lucie Pachry, Cette année, les enjeux sont particulièrement cruciaux pour ce collectif d'associations pour la défense de la vie. La marche pour la vie a pour vocation de porter le message de la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle. Cette année, avec la Convention citoyenne et les propositions qui seront probablement à venir du gouvernement sur un projet de fin de vie, nous craignons euh, l'émergence d'une proposition sur l'euthanasie. S'il vous plaît, écrivez à vos députés et à vos sénateurs pour leur dire votre opposition déterminée à l'euthanasie et au suicide assisté. Dites à vos sénateurs votre rejet de la constitutionnalisation de l'IVG. Le collectif a fait dix propositions au gouvernement pour que la vie devienne une priorité nationale. Parmi elles, venir en aide aux femmes enceintes précaires et permettre à tous d'avoir accès aux soins palliatifs. À ce jour, deux tiers des Français éligibles n'y ont pas accès. Il faut 100% de soins palliatifs et 0% d'euthanasie. On sait qu'il y a un fort déficit en matière de couverture de soins palliatifs pour la population française. Donc c'est la proposition, par exemple, qui peut découler du fait qu'on est opposé à l'euthanasie. Parce qu'il faut effectivement soigner la souffrance en fin de vie de manière adaptée. La vie pour tous Tous pour la vie La vie pour tous Tous pour la vie Est-ce que vous êtes d'accord et c'est pour porter ce message de vie que les jeunes ont fait entendre leur voix tout le long de la marche. Alors que la France enregistre plus de 200 000 avortements par an, Charlotte, qui veut devenir sage-femme, se sent directement concernée. En tant que futur professionnel de santé, euh, et principalement du coup dans le domaine de, de la début, de, du début de la vie, euh, j'aimerais redonner un élan dans les milieux de la santé, vraiment pour la vie et pour la soutenir jusqu'au bout, du début à sa fin. Oscar, jeune militant, se dit confiant dans l'avenir du mouvement. Les décisions récentes euh, sur euh, la France nous rendent bien sûr euh, très tristes, mais on est très optimiste et on est certain que dans les prochaines années, tout ira mieux et que la France ira bien sûr, euh, se tournera vers la, vie, vers, vers la vie et vers la justice et le droit de l'enfant. Partie de Montparnasse, les manifestants ont achevé leur marche place Vauban où des intervenants ont apporté leurs témoignages. Comme le professeur De Vos, venu de Belgique où l'euthanasie est légale depuis 2002. Il alerte les Français sur les dérives d'une telle loi. Le nombre d'euthanasies augmente chaque année en Belgique. La part des euthanasies dans un contexte où la mort n'était pas attendue à brève échéance est passée de 9% en 2010 à 16% en 2021. On a à la fois un, un, un médecin qui a, qui a l'expérience de l'euthanasie dans son pays, qui est la Belgique, d'autant plus que le gouvernement, enfin, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait prendre exemple sur la Belgique. Or, justement, Timothy Deveux, justement, montre qu'en Belgique, c'est pas tout rose et que, justement, l'euthanasie provoque d'énormes problèmes. Prochaines étapes à surveiller dans le combat pour la vie. Le 1er février, le Sénat examine la possible constitutionnalisation de l'IVG et la Convention citoyenne sur la fin de vie rendra ses conclusions le 19 mars.